CO2 emissions into the atmosphere have increased by 70% since the advent of the Industrial Revolution. Oceans absorb one-third of these emissions, leading to a modification of the chemical composition of surface waters. The acidity level of the water increases. On the west coast of Papua New Guinea's Ambitl Island, land-based submarine groundwater discharges bring warm waters loaded with carbon dioxide. There, acidification reaches levels which are expected in all the oceans of the Earth by the end of this century. Hard coral and certain species of mollusks and crustaceans find it increasingly difficult to bind the carbonates they need to build up their calcareous skeleton or shell. For the scientists of the Research Institute for Development, IRD, this site offers an authentic natural laboratory for the study of the effects of ocean acidification. Les sites qu'on a ici en Papouasie, et ça fait partie des deux, trois sites qu'on connaît où il y a des récifs coralliens qui vivent dans l'eau acidifiée naturellement. Et on peut donc étudier leur réponse à l'acidification avec une eau naturelle, une lumière naturelle, une nutrition naturelle, toute la compétition qu'il y a entre, entre différentes espèces. Et ça, ça fait la différence. On a vraiment la chance de pouvoir travailler dans un site qui est représentatif, au moins le plus proche possible, de ce qu'on on, on, on attend pour la fin du siècle. Et ça, c'était possible juste, juste à maintenant, et seulement en aquarium, en, en, en conditions donc artificielles. On a dans ce projet plus ou moins 30 personnes qui travaillent sur ça. Et on a une équipe qui travaille directement dans l'eau en utilisant des chambres benthiques pour voir la photosynthèse et la respiration des coraux directement à la lumière naturelle. La même chose est faite en laboratoire avec une lumière artificielle, ça nous sert pour une comparaison. Après, on a des coraux qui sont collectés pour une partie mesure génétique et moléculaire en général. We took advantage of a previous mission to this site to transplant nubbins of several coral species in waters with a higher acidity level. Eight months later, the corals were still alive. pH, which provides information on the level of acidification and on carbonate content and oxygen rates, were measured on water samples drawn from benthic chambers. The data will show the rate of calcification and photosynthesis of the coral. Other samples will be used for genetic and molecular investigations and to analyze the calcareous skeleton in laboratories located in Germany, Australia and France, as well as the IRD Center in New Caledonia. There are a lot of people who me demand if the corals survivront à l'acidification des océans. Et, et je ne sais pas quoi répondre. Je, mes réponses sont vagues. Ici, près de ce site magnifique, on a beaucoup de coraux qui sont toujours là. On a mesuré leur photosynthèse, leur respiration, leur calcification. On voit que ça change par rapport à des conditions normales. Mais est-ce que ce changement pourra se traduire à la survie à l'avenir La différence clé est savoir si leur réponse est physiologique, on parle de plasticité, ou c'est génétique. Les changements physiologiques, phénotypiques, acclimation, c'est quelque chose qu'elle peut exprimer tout de suite, dès que tu les mets dans un environnement acide, ou les garder pour longtemps, pour des mois, pour des années. Ça peut coûter cher pour l'organisme changer leur physiologie. La clé pour dire que les coraux vont résister à l'acidification des océans, c'est savoir si ce changement va se traduire en adaptation. Et l'adaptation, c'est génétique. The island's population needs to understand the meaning of these experiments. So we are scientists and we study how climate change will change coral because the atmosphere is 
full of uh, carbon dioxide, CO2. When you drive mm. your car, mm. the gas is yeah. CO2. The CO2 increased the temperature of the world. Tuntum Bay has the acidity level that we expect at the end of this century. So this is why my interest in this site. My question is... Given the opportunity, they express themselves and ask questions, hoping to find answers to their environmental concerns and to understand the changes which are already occurring. How do you prevent those uh, chemicals not to spoil or pollute our sea environment? Uh, I'm talking about climate change. You're specialist in climate change. So you tell us uh, anything that affected us in your, what you are uh, Quand on parle des changements climatiques, il y a deux facteurs à prendre en considération. Acidification des océans et réchauffement. Ça fait la quatrième fois que je viens en mission ici en Papouasie. J'ai vu des choses qui m'ont donné de l'espoir. Ça me donne envie de dire que l'acidification des océans, c'est un enjeu important, mais ce n'est pas si dramatique et on parle seulement des coraux. Ce n'est pas si dramatique que c'est compensé. À mes yeux, il y a des coraux qui résistent très très bien. Pour la signification des océans, je pourrais être positif, optimiste sur le réchauffement un petit peu moins. Si on a vraiment une augmentation de 2-3 degrés qu'on prévoit d'ici à la fin du siècle, j'ai du mal à penser que la plupart des espèces que je vois ici maintenant eh, y résisteront. In this natural laboratory, many experiments are underway. For the Carioca team, the new challenge is to determine the response of corals, both to the effects of acidification and those of the combined effects of acidification and warming. Thus located in the warmer and more acidic waters of a groundwater discharge, this new coral nursery will help scientists better understand how corals will adapt or gauge their ability to modify their genetic material. The current generation of corals would start passing on their legacy to future generations with the next coral spawning. A new Carioca mission is scheduled in 2018.